அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபார் கிவிங் மீ சச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அட்ரஸ் இன் திஸ் சம்மிட் அண்ட் மிஸ்டர் நிதின் போத்ரா ஹரிசங்கர் மேகநாதன் திலீப் கிருஷ்ணா கணேஷ்மணி அண்ட் அவர் டான்சன் சிஓ சிவராஜ் ராம்நாதன் and the person who is going to conclude the remarks pradeep chandra mohan and each and every one here dilip krishna well he spoke about me he spoke about my recent uh, assembly speech and how, how i gave that extempore speech and all and most of my peer ministers also asked me like without seeing any notes like you are talking a lot about the statistics and you are talking a lot about different schemes and how is it possible for that i told them it's my department so i tell dilip krishna dilip krishna was telling like um, i can talk about like our ministers uh, since i have prepared a note and i am going to see the note and, and i am going to give the speech kind of thing he said but that's not i will tell that's also a good idea why i am telling is here people they are spending their time to listen to our speech for that we should prepare a lot while coming here that's not wrong in that so while they are going to listen to your speech they should feel like they are spending a very valuable time adha enna kuma na and paper vachi padikiradha na thavara na solave maten nan ena inga pecha kekka vandirukringa adha edacho or input kedaikada ninga nenikumbodhu chumma vandhom edho pesittu poitom kaiyittu vaangittu poitom illa endha use um kediyadhu போகும்போது அதில் மீது ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணுங்கிறத நம்பர் ஒன் நான் தேங்க்ஸ் திலீப் நீங்கள் உங்களுடைய அந்த என்கரேஜிங் வேர்டு இன்னும் அடுத்த அசம்பிளி ஸ்பீச்சில் இன்னும் இதை நான் இன்னும் நிறையா பர்ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிற ஆசை தான் எனக்கு தூண்டு கொண்டிருக்கிறது வந்திருக்கின்ற யங் மைண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நம்முடைய நாடு இன்றைக்கு முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை நாம் எடுத்திருக்கணும் நம்ம எல்லாத்தையும் காரணம் நம்முடைய ஆனபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் அவர் எல்லா கிரெடிட்டும் அவருக்கு தான் போகும் ஏன்னா அவர் டெப்டி சிஎம்மாக இருக்கும் பொழுது இந்த இண்டஸ்ட்ரி போர்ட்ஃபோலியோ அவர் தான் கையாண்டார் ஸோ அவருக்கு தெரியும் வாட் டு டூ அண்ட் வாட் நாட் டு டூ அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து முதலீட்டாளர்களுடைய நண்பராக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக லாஸ்ட் டிசம்பரில் சிஐ அண்ட் டிஐசி வந்து ஒரு க்ரோத் கான்க்ளே ஒன்று ட்ரிச்சியில் நடந்துச்சு ஃபங்க்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாம் கலந்துட்டாங்க நாங்களாம் கலந்துக்கிட்டோம் அங்கே கலந்து கொண்ட அனைத்து அந்த முதலீட்டாளர்கள்டும் நாங்கள் பேசும் பொழுது எங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த கொஞ்சம் அறிவு ஏதாச்சும் எங்களுடைய மாவட்டத்திற்கு ஏன் எங்களோட தொகுதிக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வரலாமே அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது வி ஸ்போக் லாட் அபவுட் அவர் ஜியோகிரபிக்கல் ரீஜன் பற்றி சொன்னோம் இது எந்த அளவுக்கு ஒரு முதலீட்டாளருக்கு வந்து ஒரு முக்கியம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் வி ஹேவ் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி ஏன்னா காவேரி பெட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் வி ஹேவ் லேண்ட் அவைலபிலிட்டி நிறையா இருக்குது நீங்கள் வர வேண்டும் என்றெல்லாம் நாங்கள் பேசினோம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு கான்ஸ்டியூன்சியில் நாங்கள் இதை பற்றி பேசும்போது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே இன்றைக்கி அது போன்று காத்து கொண்டிருக்கின்றதாக தான் நான் நம்புவேன் ஆக அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு இந்த ஒஇஎஸ் உங்களுடைய இந்த சப்மிட் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கின்ற இந்த வாழ்த்துக்களை நான் சொல்கிறேன் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபது டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு சர்வே கொடுத்தாங்க அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஃபோர்டீன்த் பிளேஸில் இருந்திருக்கு முதலீட்டாளருக்கு நீங்கள் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் பதினாலாவது மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருந்ததுன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனாக இருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் கடந்து இன்றைக்கு வந்து முதலீட்டாளர்களின் முதல் முகவரி அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை நாம் இந்த பத்து மாதத்தில் நாம் எடுத்திருக்கோம் என்று சொன்னால் பிகாஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் நம்முடைய அண்ணன் தங்கம் தென்னரசனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நிறையாவே இருக்கின்றது இந்த நேரத்தில் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய யங் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இவங்களை வந்து ஒரு ரெட் கார்பெட் போட்டு வரவேற்கின்ற ஒரு ஸ்டேட்டாகத்தான் நான் வந்து தமிழ்நாடை பார்ப்பேன் சொல்வதற்கு காரணம் தங்கந்தனரசன் அவருடைய கிராண்ட் ரிக்வஸ்ட் மானியத்தில் பேசும்பொழுது சொன்னார் இது தொழில்துறை என்று சொல்வதை காட்டிலும் தொழில் முதலீட்டாளர்களை ஊக்குவிக்கின்ற மற்றும் 
வர்த்தக துறை என்று பெயர் மாற்றப்படும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் இது வெறும் வெறும் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி மட்டும் கிடையாது ஸோ உங்களை எந்த அளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ணும்போது நாங்கள் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ நேமே இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக இந்த கவர்மெண்ட் இருக்குது என்பதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும் என்பதுக்காக சொல்கிறோம் தேர்தலுக்கு எலெக்ஷனுக்கு முன்பு நாங்கள் எங்கள் மேனிஃபெஸ்டோவில் சொன்னோம் எங்களுடைய கவர்மெண்ட் அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் கொண்டு வரோம்னு சொன்னோம் கவர்மெண்ட் அமைஞ்சு ஒரு இரண்டு மாதத்திலே பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டல் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க வெளிப்படை தன்மையாக இருக்க வேண்டும் யார் யாரெல்லாம் அதில் அப்ளை பண்ணுறாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் அனுமதி கிடைத்திருக்கின்றது இல்லை எல்லாருமே பார்க்கலாம் அது ஒரு ஆப்பே மொபைல் ஆப்பே கூட அதில் இருக்கின்றது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க வேண்டும் ஏதோ சிங்கிள் விண்டோவில் மட்டும் டூ பாயிண்ட் ஒன் இல்லாமல் தமிழ்நாடே ஒரு டூ பாயிண்ட் ஓவாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்காக தான் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆன்பல் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அதை அதிகம் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் நான் கூட நினச்சிட்டேன் இதுக்கு நீங்கள் தங்கந்த நர்சனர் தான் கூட்டுக்கும் போட எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் என்னையா நீங்கள் இதில் கூப்பிடுறீங்க இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் நினச்சது உண்டு நான் பட் ஐ வில் அஷ்யூர் யூ எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் நைன் க்ரோர்ஸ் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் சிஎம் ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க திஸ் வில் பி அ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரீச் அவர் ஆனால் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டார்கெட் ஆஃப் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி எப்படி நாங்கள் கொடுக்கின்ற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இங்கே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இந்த ப்ராடக்ட் தான் நாளைக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் போக போகுது அந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் நாளைக்கு வந்து எங்கள் ஆண்டர்பினராக மாற போகிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சக்தி இளைய சக்தி இருக்கும் பொழுது ஃபாரினில் இருக்கின்ற பல இன்வெஸ்டர்ஸ் நம்மளை தேடி வருவாங்க இந்தியாவோ நம்மளை பார்த்து மற்ற நாடுகள் பயப்படுறது நம்மக்கிட்ட இருக்கின்ற வெப்பன்ஸை பற்றியோ அல்லது நம்மக்கிட்ட இருக்கின்ற ஆர்மி பற்றியோ இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கின்ற யங்ஸ்டர்ஸை பார்த்து தான் அவங்க பயப்படுறாங்க இவங்க என்ன ஆனால் செஞ்சுருவாங்கப்பா அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட யங்ஸ்டர்ஸாகத்தான் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் நான் பார்க்கின்றேன் அது உங்களுக்கு உதவக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையை வழங்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கமாக இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புக்கு முதலமைச்சருடைய அரசாங்கம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நம்ம வந்து எப்படி முன்னேற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல வந்து மிக தெளிவான ஒரு பல சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் தான் டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதனால தான் இந்த பத்து மாதத்தில் ஒவ்வொரு மினிஸ்டர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் நாங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் நாங்கள் வந்து சாதனை செய்ய முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் இன்றைக்கி நாங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக இன்றைக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய அவேர்னஸ் கொண்டு போங்க நிறையா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது எந்த மாநிலத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மெக்கன்சி குளோபல் இன்ஸ்டியூட்டோட சர்வேவே அவங்க தானே சொல்கிறாங்க இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறமேட்டு நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அது நம்ம தொழில்துறையாக இருந்தாலும் சரி கன்சம்ஷன் கல்ச்சரே நிறையா மாறி போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ் எங்களுக்கு கொடுக்குதா சார் இனி ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி தான் பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் நிறையா நம்ம வந்து கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்துடும் அதை நோக்கி தான் நாங்களும் இன்றைக்கி வந்து போயிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறையா முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் இன்றைக்கி இது ஓடும் அதிகம் நீங்கள் தெரிந்து அவேர்னஸ் உங்களுக்கு எதில் இருக்கணுமா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அது ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் காப்பி ரைட்ஸ்னால் என்ன பேட்டன்ட்னா என்ன ட்ரேட்மார்க்னா என்ன இதெல்லாம் நீங்கள்லாம் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் நான் வந்து இப்போ பாலிடிக்ஸ் நான் வரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் கம்பெனியில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டராக இருந்தால் எனக்கு இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் அப்போ வேலை பார்த்தார்கள் அப்போ தெரியும் எந்தெந்த எப்படி இது எந்தெந்த ஆஃபீஸ் எது இருக்கு போய் எந்தெந்த ஆஃபீஸ்க்கு அதை தட்டணும் அப்படின்லாம் கற்றுக்கிட்டது தான் அன்றைக்கு உங்களை போல் நாங்களும் இன்றைக்கி நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சு பட் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் நாங்களும் அது போட கற்றுக்கிட்டு வந்தவங்க தான் நிறையா தவறுகள் நடக்கும் தப்பு கிடையாது நிறையா கற்றுக்கலாம் நம்ம அதற்கான ஒரு மாநிலமாகத்தான் நம்முடைய தமிழ்நாடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆக இந்த இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை நிறையா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க காப்பி ரைட்ஸ் நம்ம பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பேர் காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அது ரொம்ப நாள் நிக்கலை என்ன சொன்னாலும் நாம் நாம் செய்கின்ற பொருளுக்கு அந்த காப்பி ரைட்ஸ் ஏன்னா எங்களுடைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இன்னவேட்டிவாக
ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தோஹாவில் வந்து நம்முடைய அன்றைக்கு இருந்த தொழில்துறை அமைச்சர் மத்திய தொழில்துறை துறை அமைச்சர் ஐயா முரசொலி மாறனவர்கள் அதிகம் இந்த இன்ட்ரெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இந்த சப்ஜெக்டை பேசியிருக்கிறாங்க அதனால் தான் நம்முடைய சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்பாலட் போர்டுங்கிறதே ஒன்று வந்திருக்கு எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து முன்னோடியாக இருந்துகிட்ருக்கோம் நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது அது கொண்டு நம்மளால் அந்த மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியல பிராண்டிங் பண்ண முடியல இவ்வளோ செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஸோ அதில் அந்த அவேர்னஸை நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாக நான் பார்க்கின்றேன் ஃப்யூச்சர் இண்டஸ்ட்ரி நம்முடைய சார் பேசினாங்க சிவராஜேந்திர ராம்நாத் சார் கூட பேசினாங்க ஃப்யூச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ ஆல்மோஸ்ட் நம்முடைய சிஎம் வந்து மோ ஐ திங்க் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் க்ரோஸ் அதில் ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஒரு தொழில் பயிற்சி மையங்களை வந்து நாங்கள் தொழில்நுட்ப மையங்களாக மாற்றியிருக்கிறோம் இந்த இதில் ஸோ இது இன்றைக்கு காலகட்டத்துக்கு தேவையானதாக இருக்கின்றது ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எவ்வளோ வருது இன்றைக்கி பத்து பதினோரு மாதத்தில் நம்மளுடைய ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் எம்ஓயூஸ் போட்டிருக்கோம் எழுபதாயிரம் கோடிக்கு மேல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு நம்மளை தேடி வந்திருக்கின்றது ஸோ இதையெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு அரசாங்கம் ஒரு குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டே நடத்தாமல் அவங்கள தேடி இன்றைக்கு இவ்வளோ பேர் வருகிறார் என்று சொன்னார் என்று சொன்னால் இங்கே இருக்கின்ற பாலிடிக்ஸ் நல்லா இருக்குது இங்கே இருக்கின்ற ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நல்லா இருக்குது எந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்தாலும் மொதல் அதை தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அதை நோக்கி இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு வந்து முன்னேறி கொண்டு ஏன் இன்றைக்கி ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் எஃப்டிஐயை பார்த்தீங்கனாலே ஹோல்ஸ் இந்தியாவிலே நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன்றைக்கி வந்து ஃபோர் பர்சன்ட்லேருந்து ஒரு பர்சன்ட் கூட ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக மாறி ஏறி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது நம்மளுடைய ஸ்டேட் மீட் இருக்கின்ற மற்ற முதலீட்டாளர்கள் வைத்திருக்கின்ற அது ஒரு நம்பிக்கையாகத்தான் நான் அதை நான் பார்க்கின்றேன் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஆண்டர்பிரினராக இருக்கின்ற உங்களுக்கு நிறையா வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும்னு நம்மளுடைய ஆசை மண் முதலமைச்சிருக்குது அதான் எங்களுடைய சிவா சார் கூட பேசினாங்க ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் ரொம்ப கேல்குலேட்டிவாக பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸுமே ரிஸ்க் அப்படேட் அப்படிங்கிற ரிஸ்க் அப்படேட்டர் வந்து மூணு தலைமுறை நாலு தலைமுறையாக யார் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அதை எடுக்கலாம் அதை இப்படி தான் கல்வியாளர்களுடைய பொருளாதார நிபுணர்களே சொல்கிறார்கள் நீங்கள் எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியும் கொஞ்சம் அளந்து எடுத்து வையுங்கள் உங்களே எல்லா விதத்திலையும் காப்பதற்காக இந்த அரசாங்கம் இருக்கின்றது ஏற்கனவே நான் சொன்னது மாதிரி தான் உங்களுக்கான அந்த ரெட் கார்பெட்டை இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் உங்களுக்காகவே அதை விரிக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றார் அது உங்கள் அனைவரையும் நம்முடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் இருக்கின்ற அனைத்து அதிகாரிகள் சார்பாகவும் உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்பு இந்த சம்மிட் வெற்றி அடைவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இந்த அளவில் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்